প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা হাজির হয়েছি আজকে আমাদের পত্র লিখন কলা কৌশলের দ্বিতীয় পর্বে তোমরা যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছো তোমাদের সবাইকে আজকে এই সুন্দর সকালে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আছি আমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য যে বিশেষ লাইভ ক্লাস চলছে কিশোর বাতান পেজ থেকে তার ধারাবাহিকতায় পত্র লিখনের কলা কৌশল সম্পর্কে আজকের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা গতকাল তোমাদেরকে পত্র কি পত্র কেন লিখতে হয় পত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা কি এবং ব্যক্তিগত পত্রের বিষয় আশয় বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আজকে বন্ধুরা পত্র এই কলা পত্র লিখনের কলা কৌশল আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব আজকের পর্বে আমরা বিভিন্ন ধরনের পত্র অর্থাৎ সংবাদপত্রের প্রকাশিত পত্র আবেদনপত্র চাকরির দরখাস্ত এই বিস্তারিত পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ক্লাসটির মধ্য দিয়ে ইনশাল্লাহ আমাদের যে পত্র লিখন একটি অধ্যায় আছে দশ নম্বর সেই অধ্যায়ের আলোচনাটি আমাদের সমাপ্ত হবে তাহলে বন্ধুরা যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছ তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করে জানিয়ে দাও তোমার টাইম লাইনে এটা শেয়ার দিয়ে রাখো কারণ যারা এখনও হয়তো যুক্ত হতে পারেনি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তোমার শেয়ার থেকে সে হয়তো ক্লাসটি দেখে নিতে পারে আর ঝটপট আমাদেরকে জানিয়ে দাও কে কোথা থেকে যুক্ত আছো এবং কার কি প্রশ্ন আছে গতকালের ক্লাসটিও যারা হয়তো করতে পারেনি তাদের জন্য আজকে সামান্য সময়ের জন্য রিক্যাপ আমরা দেখিয়ে দিব যে গতকাল আমরা আসলে কি করেছিলাম তো তার আগে ক্লাসে যাওয়ার আগে আমার পরিচয়টি যথা রীতি জানিয়ে দিচ্ছি আমি মোহাম্মদ হুমায়ন কবির প্রভাষক সেন্ট জসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর ঠিক বিপরীত বিদায় সম্ভাষণ যে ইতি তোমার স্নেহের অমুক তোমার আদরের অমুক এবং লাস্টে তোমার নাম স্বাক্ষর এই যে পজিশনিংটা দেখো এই ছিল কিন্তু আমাদের গতকালের ব্যক্তিগত পত্রের যে লেখার স্ট্রাকচারটা অনেকেই করে কি যে সব কিছু বাম পাশে এনে আমেরিকান স্টাইলে করার চেষ্টা করে এটা কিন্তু এই ব্যক্তিগত পত্রের ক্ষেত্রে ঠিক না কারণ এন সিটিভি এবং সাহিত্য বোদ্ধা বা ভাষাবিদ তারা কিন্তু বাংলার নিজস্ব রীতিতে এই ব্যক্তিগত পত্রটাকে এখনও রেখেছেন আমরা আবেদনপত্র অন্যান্যগুলো আমাদের সব বাম পাশে চলে এসছে কিন্তু বাংলার এই ব্যক্তিগত পত্রটি বাংলার নিজস্ব রীতিতেই এখন পর্যন্ত আছে তাহলে এই পাঁচটি পয়েন্ট তোমরা একটু খেয়াল রেখো শিরোনাম এই জায়গায় তারপরে সম্ভাষণ মূলপত্র বিদায় সম্ভাষণ নাম স্বাক্ষর আর মূল পত্রটা তো বললাম একাধিক প্যারাই যেতে পারে এই ছিল ব্যক্তিগত পত্রের শেষ আমাদের রিক্যাপ আজকের আলোচনায় চলে যাচ্ছে আমরা যেহেতু আজকে অনেকগুলো পত্রের ধরন নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই জন্য তোমাদেরকে একটু দ্রুত এই বিষয়গুলো থেকে একটু মনোযোগী হতে হবে এবং কোনো কিছু না বুঝতে পারলে ঝটপট তোমরা আমাদের সাথে প্রশ্ন করে জানিয়ে দিও তাহলে প্রথমে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক পত্র বা আবেদনপত্র বা দরখাস্ত এই আবেদন পত্রটাও কিন্তু বন্ধুরা আমরা সেই ছোটোবেলা থেকে লিখে অভ্যস্ত তারপরেও জানি না কেন পূর্ণ নম্বর পায় না দশের মধ্যে পাঁচ ছয় এরকম নম্বর পেয়ে থাকি তাহলে প্রবলেম কোথায় গতকাল কিন্তু বন্ধুরা আমরা বলেছিলাম যে আমার একটি পত্রে যে দশ নম্বর সেই দশ নম্বরের মধ্যে কিন্তু পাঁচ নম্বর হচ্ছে তার স্ট্রাকচার বা গঠন কাঠামোতে আর বাকি পাঁচ হলো মূল পত্রের বক্তব্যটাতে ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু তুমি মাথায় রেখো নম্বর বিভাজনটা দশ নম্বর একটি পত্রে পাঁচ নম্বর হলো সেটার স্ট্রাকচারে এবং বাকি পাঁচ হলো মূল পত্রটাতে তো কাজেই এই দুইটা জিনিসই সমান গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে এখন যাচ্ছে আমরা আবেদনপত্র বা দরখাস্ত নানা বিষয়ে আমাদেরকে আবেদনপত্র লিখতে হতে পারে তুমি যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছো তখন তোমার ছুটি চেয়ে আবেদনপত্র লিখতে হতে পারে দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে আবেদনপত্র লিখতে হতে পারে স্কুলে কলেজে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য পিকনিকে যাওয়ার জন্য এগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লিখো আবার তুমি যখন ব্যক্তি জীবনে কোথাও লিখবে তুমি জেলা প্রশাসকের কাছে ত্রাণ সাহায্য চেয়ে পত্র লিখতে হতে পারে নানা কাজে আমাদেরকে পত্র লিখতে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে তাহলে অবশ্যই বন্ধুরা আমাদেরকে সেই অ্যাপ্লিকেশান বা দরখাস্ত লেখার ফরমেশানটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার তাহলে দেখো বিভিন্ন বিষয় বা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ধরনের আবেদনপত্র লিখতে হয় ঠিক আছে বিভিন্ন বিষয় বা প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ধরনের আবেদনপত্র লিখতে হয় আবেদনপত্রের মূল বিষয় হল তুমি যে বিষয়ে আবেদন করছো সেটি তথ্য উপাত্তের সাহায্যে যুক্তি গ্রাহ্য করে মানবিকভাবে উপস্থাপন করা শব্দগুলো একটু খেয়াল করো তুমি যে বিষয়টা জানাতে চাচ্ছ সেটা লজিক্যালি যুক্তি গ্রাহ্য করে এবং মানবিকভাবে তথ্য উপাত্তের সাহায্যে শুধু আবার ইমোশন আবেগ না ওখানে যেন ডেটা থাকে ইনফরমেশান থাকে সত্য ঘটনা থাকে তথ্য থাকে সেভাবে উপস্থাপন করতে হবে 
তোমার আবেদন পত্রটি পড়ে কর্তৃপক্ষ যেন সন্তুষ্ট হন ধরে নেবে তুমি উপস্থিত নেই তুমি একটা জিনিস চাচ্ছ কারো কাছে একটা চিঠির মাধ্যমে একটা পত্রের মাধ্যমে তোমার পত্রটা এমনভাবে সাবমিটেড হতে হবে যেন ওই পত্রটি তোমার প্রতিনিধি তুমি এভাবে কল্পনা করবে তুমি যখন কোনো একটি পত্র লিখছ পরীক্ষার হলে তুমি কল্পনা করবে যে তুমি কারো কাছে একটা কিছু চাচ্ছ হতে পারে তোমার কলেজের প্রিন্সিপাল বললাম জেলা প্রশাসক যে কারো কাছে একটা জিনিস চাচ্ছ তো তুমি তো আর সশরীরে সেখানে উপস্থিত নেই তোমার প্রতিনিধিত্ব করছে কে তোমার পত্রটি ফলে ওই পত্রটাকে এমনভাবে সাজাতে হবে তথ্য উপাত্ত দিয়ে ভাষার কারো কাজ দিয়ে এবং ওই পত্রটি পড়ে ওই কর্তৃপক্ষ যেন সন্তুষ্ট হন তার যেন কোন আর ফার্দার জিজ্ঞাসা না থাকে তুমি যদি ধরো সামনাসামনি উপস্থিত থাকো তাহলে কিন্তু ওই কর্তৃপক্ষ অনেক কিছু তোমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারবেন যে আচ্ছা তুমি এটা চাচ্ছ কেন চাচ্ছ বলো এটা দিলে তোমার সুবিধা কি অসুবিধা কি না এটা না এরকম নানা রকম কনভার্সেশন বা কথোপকথনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ হয়তো বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারেন এখন তুমি তো আর উপস্থিত নেই তুমি পত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছ তাহলে কি করতে হবে তোমাকে ওই তথ্যপাত্রগুলো আগেই প্রোভাইড করতে হবে লিখে দিতে হবে যাতে ওই অথরিটির কোনো জিজ্ঞাসার না থাকে বোঝা গেল ব্যাপারটা অর্থাৎ তুমি যা চাচ্ছ তুমি যা বলতে চাচ্ছ সব কিছু যেন পত্রটির মধ্যে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা থাকে অথরিটি ওটা পড়বেন পড়েই যেন বিষয়টা বুঝে যান তার জিজ্ঞাসার সব তথ্য যেন ওখানে রয়ে যায় এবং তিনি একটা সুন্দর ডিসিশান যেন দিয়ে দেন এই হলো ব্যাপার তিনি যেন সন্তুষ্ট হন এবং তোমার আবেদনপত্রটি গ্রহণ করতে সম্মত হন এই হলো তাহলে আবেদনপত্রের পার্সপেকটিভ বুঝলাম বন্ধুরা যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা পত্র লিখি আমার মূল চাওয়া হলো আমি যে বিষয়টা চাচ্ছি সেটা সুন্দর করে তথ্য দিয়ে মানবিকভাবে উপস্থাপন করব করার পরে তিনি সেটা পড়বেন পড়ে সেটা গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করবেন এবার দেখো আবেদনপত্রের আঙ্গিক পাঁচ নম্বর কিন্তু এখানে এই স্ট্রাকচারে আঙ্গিক বা গঠন কাঠামো নাম্বার ওয়ান সাতটা পার্ট আছে আবেদনপত্রে সাতটা তুমি ঝটপট যদি পুরোটা না লিখতে পারো অথবা লেখা দেখতে সমস্যা হয় শুধু কি ওয়ার্ডটা মূল শব্দটা তোমরা লিখে নিও এক নম্বরে তারিখ সাধারণত আবেদনপত্রের ওপরে বাম দিকে তারিখ লিখতে হয় তোমার অ্যাপ্লিকেশন একদম ওপরে বাম দিকে তারিখ লিখতে হয় ডান দিকে লেখা যেতে পারে আবার অনেকে একেবারে নিচে আবেদনকারীর ঠিকানার নিচেও তারিখটা লিখে আমরা নমুনা দেখাবো কিন্তু শুধু পয়েন্টটা তুমি মনে রাখো তাহলে যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন আবেদনপত্র বা দরখাস্ত লিখছি প্রথম কাজ কি তারিখ লিখতে হবে বিকল্প বলছি কিন্তু তারিখটা ডানেও লেখা যেতে পারে অনেকে লিখেছেন কিন্তু এখন সর্বজনীন মোটামুটি বাম পাশে ওপরে বামে দুই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পদবি ও ঠিকানা মানে তুমি যাকে লিখছ প্রিন্সিপালকে লিখো তাহলে তার পদবি হলো অধ্যক্ষ জেলা প্রশাসককে লিখবে তাহলে তার পদবি হলো জেলা প্রশাসক এই পদবি যাকে লিখছ তার পদবি এবং ঠিকানা জেলা প্রশাসক হলে কোন জেলার নিচে তাহলে সেই জেলার ঠিকানা যদি কলেজের হয় কোন কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের নাম ঠিকানা এটা হলো দুই নম্বর এবং সব বাম পার্শে আসবে সবার উপরে এক নম্বর দিলাম তাহলে তারিখ দুই নম্বরে হলো যার কাছে পত্রটি লিখছি তার পদবি এবং তার ঠিকানা তিন নম্বর হলো বিষয় এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা অনেকে এই জায়গাটাতে আমরা ভুল করে ফেলি লিখি না বা স্কিপ করে যাই এটা অতি আবশ্যক একটি বিষয় যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানের বিষয় লিখে টপিকটাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে হবে কারণ এটা হলো তোমার পুরো আবেদনপত্রের সারমর্ম অর্থাৎ যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখেছ তিনি হয়তো পুরোটা পড়ার আগে তোমার এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠার একটা আবেদন পুরোটা পড়ার আগে এই বিষয় শিরোনামটা পড়ে জেনে যাবেন যে আসলে পত্রের ভেতরে কি আছে তুমি কি চাচ্ছ এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি বলছি দেখো পত্র প্রাপকের ঠিকানার নিচে সামান্য ফাঁক রেখে জায়গা রেখে বিষয় কথাটা লিখে তার পাশে পত্রের মূল বক্তব্য খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয় এই বিষয় শিরোনাম দেখেই প্রাপক যেন পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে বোঝা গেল সবার উপরে তালে লিখলাম এক তারিখ তারিখের পরে যাকে লিখছি তার পদবি ঠিকানা তিন নাম্বার হলো বিষয় টপিক বা সাবজেক্ট যে আমি কী নিয়ে পত্রটা লিখছি ওটা পড়েই আমার ওই অথরিটি বা কর্তৃপক্ষ জেনে যাবেন আমি কি চাচ্ছি কোন বিষয়ে আবেদনটি করা হয়েছে সংক্ষেপে ওটা লিখে দিব এই গেল তিন চারে দেখো 
সম্ভাষণ দেখো বন্ধুরা যাকে পত্র লিখছি তাকে সম্ভাষণ জানাতে হবে না তাকে গ্রিটিংস দিতে হবে বিষয়ের নিচে বাম দিকে প্রাপকের উদ্দেশ্যে সম্ভাষণ জানাতে হয় এই সম্ভাষণ আর ব্যক্তিগত পত্রের সম্ভাষণ কিন্তু আলাদা কারণ এটা টোটাল একটা ফর্মেটিভ মানে ফর্মাল একটা বিষয় ব্যক্তিগত তো তোমার ব্যক্তির সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অনেক রকম তুমি লিখতে পারো সিনিয়র জুনিয়র সমবয়সী এখানে কিন্তু একটা ফর্মাল ব্যাপার আছে যেমন দেখো ফর্মাল ব্যাপারগুলো নর্মালি আমরা কি লিখি জনাব মহোদয় মহাশয় মাননীয় এই কথাগুলি কারণ যাকে আমরা লিখছি আমার কর্তৃপক্ষ তিনি তিনি সম্মানিত ব্যক্তি আমার হায়ার অথরিটি এই জন্য তাকে সম্ভাষণ জানাতে হয় এরকম শব্দ দিয়ে জনাব বা মহোদয় বা মহাশয় মান্যবর মাননীয় এগুলো তবে আমরা জনাব শব্দটা বন্ধুরা একটু খেয়াল করো জনাব শব্দটা পারতপক্ষে লিখব না কারণ ইংরেজি মিস্টারের বাংলা পরিভাষা হলো জনাব আর স্যারের বাংলা হলো মহোদয় তো আমরা নিশ্চয়ই প্রিন্সিপালকে মিস্টার প্রিন্সিপাল বলি না আমরা স্যার বলে সম্বোধন করি তো স্যার বললে তার বাংলা পরিভাষাটা মহাশয় মহোদয় এটা লেখাই উত্তম জনাবটা আমরা পার্থপক্ষে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে এই গেল চার যাকে আমি পত্রটি লিখছি তার উদ্দেশ্যে সম্ভাষণ এবং ফর্মাল একটা সম্ভাষণ গেল চার নম্বর এরপরে দেখো পাঁচ বক্তব্য এখন হলো আসল জিনিসটা এইটুকের জন্য কিন্তু আবার পাঁচ এটাও তোমার ওই ফর্মেশন বা স্ট্রাকচারেরই একটি অংশ কিন্তু শুধু এইটুকের উপরে আবার পাঁচটা নম্বর দেখো বৃত্তের মধ্যে আবার আরেকটি বৃত্ত উপবৃত্ত অর্থাৎ এই যে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটি বললাম বক্তব্য অংশ শুধু এইটুকের উপরে আলাদা পাঁচ নাম্বার আবার এটা ওই স্ট্রাকচারেরই একটা অংশ টোটালটা স্ট্রাকচার মিলিয়ে আবার পাঁচ নাম্বার তাহলে বক্তব্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি বলছি দেখো সম্ভাষণের পরে শুরু হয় পত্রের মূল বক্তব্য সাধারণত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা এই বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকি রিমেম্বার আই রিপিট প্লিজ বন্ধুরা এই কথাটি খেয়াল করো সাধারণত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা বক্তব্যটা উপস্থাপন করি এবং তার প্রথম অনুচ্ছেদে কি থাকে বক্তব্য বিষয় বা সমস্যার প্রকৃতি ধরন গড়ন কোন বিষয় নিয়ে লিখছি সেটার ইনস অ্যান্ড আউটস বিস্তারিত প্রথম অনুচ্ছেদে বা প্রথম পার্টে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে থাকে পত্র লেখকের প্রত্যাশা অর্থাৎ তুমি কি চাচ্ছ সেটা থাকবে তোমার সেকেন্ড পেজে সেকেন্ড পার্টে এই হলো তাহলে আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে কথা দুটো পার্ট আমরা অবশ্যই করব প্রথম পার্টে থাকবে আমার সমস্যাটা যে বিষয় নিয়ে লিখছি সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সেখানে একাধিক প্যারা হতে পারে আমি বলছি অংশ পুরো বক্তব্যটা কমপক্ষে দুটো অংশ প্রথম অংশে আমার বক্তব্য বিষয় এবং দ্বিতীয় অংশে হবে কি আমার চাওয়াটা এবং এই জায়গাতেই আবারও আমি রিপিট করছি যে তুমি মনে করবে তুমি কিন্তু সশরীরে ওই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত নেই তোমার অ্যাপ্লিকেশন বা আবেদনপত্রটি তোমার প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমনভাবে বক্তব্যটা তথ্যমূলকভাবে মানবিকভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে যেন ওই কর্তৃপক্ষ এটা পড়ে তার মন গলে যায় তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তোমার চাওয়াটা ফুলফিল করে দেন পূরণ করে দেন অ্যাকসেপ্ট করেন এভাবে লিখতে হবে ছয় নম্বরে আছে বিদায় সম্ভাষণ মূল পত্র লেখা শেষে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয় সাধারণত আমরা বিনীত বিনীত নিবেদক নিবেদক বিনয়াবন তো এই কথাগুলো লিখে থাকি এটাও ফর্মাল সম্ভাষণ ব্যক্তিগত পত্রেও কিন্তু আমাদের বিদায় সম্ভাষণ ছিল কিন্তু এই বিদায় সম্ভাষণ একটু ফর্মাল এই যে এই শব্দগুলো আমরা সাধারণত লিখব এরপরে সাত নম্বরে আছে দেখো নাম ঠিকানা এটাই আমার আবেদনপত্রের সর্বশেষ পার্ট বিদায় সম্ভাষণের নিচে পত্র লেখকের পূর্ণ নাম উল্লেখ সহ স্বাক্ষর করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঠিকানা উল্লেখ করতে হয় অর্থাৎ তোমার অবশ্যই পূর্ণ নাম লিখতে হবে পার্থক্যটা দেখো আবেদন ব্যক্তিগত পত্রে বন্ধুরা আমরা কিন্তু নাম স্বাক্ষরের জায়গায় বলেছিলাম পূর্ণ নাম লিখতে হয় না ডাক নাম বা তোমার নামের মূল অংশটা এমন দেখিয়েছি ইতি তোমারই আমি এই আমি দিয়েও আমরা আমার নাম কে পরিচয়কে জানিয়েছিলাম ব্যক্তিগত পত্রে কিন্তু এখানে কি বলছে অবশ্যই তোমার পূর্ণ নাম ডাক নাম না সংক্ষিপ্ত নাম না অন্য কোনো প্রোনাউন না তাহলে এই জিনিসগুলো পার্থক্যটা কিন্তু খেয়াল করবে আমরা পত্রের মধ্যেই আছি কিন্তু এক এক পত্রের ধরন গড়ন এক এক রকম 
আবেদন পত্রে তাহলে অবশ্যই আমার পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করতে হবে আর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঠিকানাও দিতে হবে তাহলে বন্ধুরা এই যে সাতটা পার্ট আমরা দেখলাম যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের সাতটা পার্ট ধারাবাহিকভাবে আমরা লিখে যাব এখন সেটা একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি দেখো প্রশ্ন কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন এটা প্রায় আসে বিভিন্ন বোর্ডে অনেক বেশি এসছে দেখলাম এই জন্য নমুনা হিসেবে এটা রেখেছি আমরা তো লিখি তোমরাও লিখেছ অনেকবার কিন্তু দেখা যায় যে ভালো নম্বর আসে না তাহলে প্রবলেমটা কোথায় আমরা কিন্তু সেই অ্যানালাইসিস এখন দেখাব প্রশ্ন তোমার সামনে আছে তুমি কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে যাবে অনুমতি চাচ্ছ প্রিন্সিপালের কাছে দেখো প্রথম কাজ সাতটা পার্ট সাতটা পার্ট আমরা তোমাকে এখানে দেখাব বিপাশা বিথি লিখেছেন শুভ সকাল শুভ সকাল আমার কিছু প্রশ্ন ছিল দরখাস্ত বিষয় বস্তুর প্রয়োজনে কতটুকু দীর্ঘ হওয়া উচিত আচ্ছা আমরা উত্তরে যাব নমুনাও দেখাবো পরীক্ষার খাতা কি দরখাস্ত অবশ্যই একটি পৃষ্ঠা লিখতে হবে চমৎকার প্রশ্ন এবং খুবই বার্নিং একটা কোয়েশ্চেন দুর্দান্ত প্রশ্ন করেছেন এটা নিয়ে অনেক সমস্যা আছে অনেকের যদি দরখাস্তটি কোনো কারণে বড় হয় তবে তা অন্য পৃষ্ঠায় গিয়ে সম্পন্ন করা যাবে কি না মার্শাল্লাহ একদম খুব মানে উপযুক্ত একটি প্রশ্ন দরখাস্ত লেখার জন্য কি লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়ম মানা উচিত মানে পুরুষ নারী যে হোক না কেন তাদের কি একইভাবে সম্বোধন করব বিপাশা বিথি আপনার এই চারটি প্রশ্নের মধ্যে আমার মনে হয় সকল শিক্ষার্থীদের এই যে বিভ্রান্তিগুলো হয় সবারই মনের কথা যেন এই চারটি প্রশ্নের মধ্যে এসে গেছে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দুর্দান্ত প্রশ্নটি করার জন্য আমরা আসলে ওখানে যাওয়ার আগে তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে নেই প্রথম প্রশ্ন আপনি করেছিলেন দরখাস্ত বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কতটুকু দীর্ঘ হওয়া উচিত দেখুন দরখাস্ত বিষয়বস্তু কিন্তু বিভিন্ন রকমের আমরা শুরুতে বলেছিলাম বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দরখাস্ত লিখি যেমন ধরুন ত্রাণ সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে পত্র লিখবেন তাহলে নিশ্চয়ই এটার আয়তনটা একটু বড়ই হবে কারণ আপনাকে একদম পরিস্থিতিটা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে হবে ওই মাননীয় ডিসি মহোদয় জেলা প্রশাসক তো সরসরি এসে হয়তো দেখবেন না আপনার আবেদনপত্রটি পড়ে তিনি বুঝবেন যে ওখানকার সিচুয়েশন কি ফলে কবে ওখানে দুর্যোগ হয়েছে কি অবস্থায় আছে কত মানুষ অসহায় কি প্রয়োজন সমস্ত তথ্যগুলো তুলে ধরবেন এবং শেষের অংশে আপনার চাওয়াটা কি এই মুহূর্তে কি দরকার সেটা দিবেন কাজে ওটার আয়তন একটু বাড়তে পারে বিষয় অনুযায়ী তাহলে আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো বিষয় অনুযায়ী আয়তন কম বেশি হবে পত্রের দরখাস্তের টপিক অনুযায়ী আয়তনটা প্লাস মাইনাস হবে ছোট বড় মাঝারি এরকম হবে এক দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল পরীক্ষার খাতায় কি দরখাস্ত অবশ্যই একটি পৃষ্ঠায় লিখতে হবে কি না এটার উত্তর আমি পরে দিতে চেয়েছিলাম আপনি একদম দুর্দান্তভাবে আগেই প্রশ্নটি করে ফেলেছেন প্রশ্নটি হলো ওই উত্তরটি হলো এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের অনেক শিক্ষকের মধ্যে আছে যে খাতার বাম পাশেই হয়তো আবেদনপত্রটি লিখতে হবে বা এক পৃষ্ঠার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ থাকতে হবে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনাকে একটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে জানাতে চাচ্ছি বোর্ডের যে এক্সামগুলো আমরা দিই যে এস 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 এইচ এস সি পরীক্ষাগুলো ওখানে উপরে যে একদম উপরে খাতার উপরে যে টাইটেলটা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা তারপরে এই পরীক্ষা সন এই যে হেডলাইনটা গেল ধরুন এই পর্যন্ত তার নিচে কিন্তু ছোট্ট করে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য দেয়া থাকে এইখান থেকে লেখা আরম্ভ করিতে হইবে মনে আছে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরাও জানো টিচাররা আমরা তো জানি যে খাতাটা কাভার পেজের পরে উপরে একটা ব্যানার হেডলাইন থাকে সেই ব্যানার হেডলাইনে নিচেই একটা মার্জিন দিয়ে লেখা আছে বিশেষ দ্রষ্টব্য এইখান থেকে লেখা আরম্ভ করিতে হইবে মানে আমি যেন পৃষ্ঠা অপচয় না করি ঠিক যতটুক জায়গা আছে ধরো এতটুক জায়গা এখান থেকে লেখা আমি আরম্ভ করব এবার প্রশ্ন আপনার কাছে ওখানে কি কোথাও বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা ছিল যে পত্র ব্যতীত বা আবেদন পত্র লেখা যাবে না অন্য প্রশ্ন লেখা যাবে বলেন নিশ্চয়ই লেখা ছিল না তার মানে আমি প্রথম প্রশ্নটা যদি আমি আবেদনপত্র দিয়ে শুরু করি বোর্ডকে আমাকে না করবে বা কোথাও নিষেধাজ্ঞা দেয়া আছে তাহলে আমি যদি এই পৃষ্ঠার অর্ধেক গেল ব্যানার হেডলাইন খাতার তার নিচের থেকে আমি পত্র শুরু করলাম কে ঠেকাবে আমাকে কেন লেখা যাবে না অবশ্যই লেখা যাবে এই বিভ্রান্তিটা এলো কোথা থেকে এটা এসছে 
আপনার ওই গণিতের শিক্ষকদের কাছ থেকে তাও অফিশিয়াল কোনো এটা নিয়ে আমি নিজে অনেক খোঁজ খবর করেছি বোর্ডে যে তাদের নিয়ম কারণগুলো যাচাই করে দেখেছি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইনস্ট্রাকশন টিচারদের জন্য যে ইনস্ট্রাকশন বোর্ড দিয়ে থাকে প্রতি বছর সেগুলো আমার কাছে কপি আছে আমি ব্যর্থহীন কণ্ঠে আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে যারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন যে সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থী যে আবেদনপত্র এক পেজের মধ্যেই লিখতে হয় অ্যাবসলিউটলি রং আইডিয়া যে কোনো জায়গার থেকে আবেদনপত্র লেখা যেতে পারে কারণ এটা তো ডামি এটা নমুনা শিক্ষার্থী যখন বাস্তব জীবনে লিখবে ও জানে আবেদনপত্র আমার এক পৃষ্ঠায় লিখতে হয় ওয়ান সাইডেড এই যে এখানে আরেকটু জিনিস দেখেন আপনি আবেদনপত্র লিখছেন আপনার তো নিয়ম অনুযায়ী পরের পৃষ্ঠা ব্ল্যাঙ্ক রাখার কথা তো পরীক্ষার খাতায় কি আমরা পরের পৃষ্ঠা ব্ল্যাঙ্ক রাখি বাস্তবে যখন একটি আবেদনপত্র লিখবেন আপনার তো অবশ্যই পরের পেজটা ব্ল্যাঙ্ক থাকার কথা দুই পেজ যদি হয় ফ্রন্ট পেজ পরের পৃষ্ঠা যে আবার ফ্রন্ট পেজ কারণ বোথ সাইড লেখার কোনো নিয়ম নেই তাহলে আমি তো পরীক্ষার খাতায় সেটা করি না এই যে লজিক দিয়ে যদি একটু চিন্তা করি তাহলেই বিভ্রান্তিগুলো আমাদের দূর হবে বলছিলাম গণিতের শিক্ষকদের কাছ থেকে বিষয়টি এসছে কারণ তাদের ওই এক পাশে ফিগার এঁকে আরেক পাশে বর্ণনা দিলে তাদের খাতা দেখতে সুবিধা যে এক পাশে চিত্রটা আছে ওই চিত্র দেখে দেখে আরেক পাশে বর্ণনাটা মেলাবেন এই জন্য তারা স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করতেন যে তোমরা বাম পাশে ছবি এঁকে ডান পাশে বর্ণনাটা দিও কিন্তু এটা কিন্তু অফিসিয়াল কোনো নির্দেশনা না বোর্ডের এই ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই স্টুডেন্ট যে কোনো জায়গার থেকে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর শুরু করতে পারে তবে বলা আছে একটা নির্দেশনা যে শিক্ষার্থী যদি তার প্রশ্নের নম্বর সঠিকভাবে লিখতে ব্যর্থ হয় ভুল নম্বর লিখে থাকে তাহলে শিক্ষক চাইলে পুরো উত্তর বাতিল করে শূন্য করে দিতে পারেন ও যদি নম্বর লিখতে ভুল করে তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন যে এক নাম্বার প্রশ্ন হল দরখাস্তের আয়তন বিষয় অনুযায়ী ছোট বড় হতে পারে দুই নাম্বার হলো যে যে কোনো জায়গা থেকে পত্র লেখা শুরু করা যেতে পারে সেটা বাম পার্শ্বক ডান পার্শ্বক যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা এই বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলে যারা শিক্ষকরা হয়তো আমরা আছি স্পষ্ট করে দয়া করে একটু নেবেন আমি দায় নিয়ে কথাটি বলে দিচ্ছি আমার কাছে এভিডেন্স আছে যে আসলে পত্র যে কোনো জায়গার থেকে শুরু করা যেতে পারে তৃতীয় প্রশ্ন ছিল দরখাস্তটি কোনো কারণে বড় হয়তো অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়া যাবে কি না উত্তর কিন্তু আপনার হয়ে গেছে অবশ্যই যাওয়া যাবে সেটা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হোক তৃতীয় পৃষ্ঠা হোক তারপরে হলো দরখাস্ত লেখা লিঙ্গ পরিবর্তন এটা একসময় ছিল এখন আর নেই আমরা মাননীয়া জনা বা এগুলো করতাম এখন কিন্তু দেখবেন যে আওয়ামী লীগের সভাপতি সভা নেত্রী অনেক বলে না সভাপতি চেয়ারপারসন কারণ বাংলা ভাষার নিয়ম অনুযায়ী বিশেষণের কিন্তু শ্রীলিঙ্গ হয় না আমরা বলি বিদ্যান পুরুষ বিদুষী নারী এটা সংস্কৃত নিয়মে কিন্তু বাংলায় কিন্তু অ্যাডজেকটিভ বা বিশেষণে লিঙ্গাতর আমরা করি না এই জন্য এখন আর কোনো লিঙ্গ পরিবর্তনে যাওয়া দরকার নাই কমন নাউনটা ব্যবহার করে আমরা লিখে দিব ওই জনাব জনাবি জনাবা লেখার দরকার নেই মহাশয়া এগুলো দরকার নেই তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মাধ্যমে বাকিদের যে জিজ্ঞাসার ছিল সেই উত্তরগুলো তারা পেয়ে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার প্রশ্নের জন্য তো বন্ধুরা আমরা একটি নমুনা আবেদনপত্র নিয়েছিলাম যে কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে যাবে প্রিন্সিপালের কাছে আবেদন এক নাম্বার পয়েন্ট হলো তারিখ সবার উপরে বাম পাশে এটা ধরো আমার খাতা মানে মার্জিন সবার উপরে বাম পাশে তারিখ এই যে চার জুন কমা দু এই যে ছোট্ট ছোট্ট জিনিস কমা কারণ জ্যোতি চিহ্নের একটি নিয়ম হলো তারিখের পরে মাসের নামের পরে কমা দিতে হয় এই যে জন্য চার জুন দু তারিখ কিন্তু বিভিন্নভাবে লেখা যায় আমরা অঙ্ক দিয়ে চার ছয় দু হাজার বিশ এভাবেও লিখতে পারি কিন্তু বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে এটা স্ট্যান্ডার্ড যে মাসের নামটা উল্লেখ করে চৌঠা জুন বা চার জুন দু হাজার বিশ খ্রিস্টাব্দ লিখতে পারি তারপরে ডাবল স্পেস এই জায়গাটা খেয়াল করব কিন্তু বন্ধুরা ডাবল স্পেস মানে একটু গ্যাপ দিব এটা একটা প্যারা এই প্রথম তারিখটা আমার একটা প্যারা ডাবল স্পেস এই যে এটা হলো আমার এইটুক হেডিং সম্ভাষণ এই যে অধ্যক্ষ আমি স্ল্যাশ দিয়ে লিখেছি মাননীয় অধ্যক্ষ শুধু অধ্যক্ষ না লিখে তুমি যদি একটু সম্মান জানাতে চাও বলে দাও মাননীয় অধ্যক্ষ যে কোনো একটা সেন্ট গ্রেগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ লক্ষ্মীবাজার ঢাকা এগারোশো এটা হলো অ্যাড্রেস তাহলে দ্বিতীয় পার্ট এটা এক গেল আমার তারিখ দ্বিতীয় গেল হলো যাকে লিখছি তার পদবি এবং ঠিকানা তৃতীয় হলো ডাবল স্পেস দিয়ে বিষয় এই যে বলছিলাম আমার পুরো আবেদনপত্রের সারমর্ম হলো এই বিষয়টি শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্র অথবা শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত অথবা 
शिक्षा स्थान में जाओ अनुमति प्रदान प्रशंग तुम्हें ये भावे विषय लिखे दिवे अब्लिक दिए दिए लिखे नर्माली क्या कथा लिखे थी शिक्षा स्थान जावर अनुमति चे आवेदन पत्र पत्र शब्द तो हमें ना कारण ये एक पत्र बड़ जो शिक्षा स्थान जावर अनुमति चे आवेदन एट हलो अनेकटा मैं बैकडेटेड खूब साधारण कथा जे तुम तो आवेदन ही करो तेल आर आवेदन एर चे टपिक की टपिकटा हलो शिक्षा स्थान जावर अनुमति प्रदान प्रसंग ओ प्रसंगे ओ संक्रांत तुम यह लिखे दीते शिक्षा स्थान जावर अनुमति अनुमति प्रदान प्रसंगे विषय आर डबल स्पेस तीन नम्बर पार्ट शेष चार नम्बर सम्भाषण ये महोदय महाशय जनब जनब लिखते ना लिखते अनुरोध करपर पंचम पार्ट ये मूल बक्तव्य शुरू हमें कि कर सबिनय निवेदन ये द्वश श्रेणी शिक्षार्थी डट 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 कारण विस्तारित तो देखाते पर हमें शुद्ध एनालस दीब तेल प्रथम पार्ट हमें देखल बंधुरा हमार पृष्ठा एकदम सब लेफ्ट एलाइन बाम पास तारीख उपाधि मान पदवी एवं तर ठिकाना तीन नम्बर विषय चार नम्बर सम्भाषण पाँच हलो बक्तव्य शुरू एरपर चले आसो ये बक्तव्य पार्टा पाँच नम्बर आलदा सेटार से कौशल देखिए दीची जे चमत्कार एक बक्तव्य हमें क्या भाव लिखते परि एक क्षेत्र में फाइव डब्ल्यू वन एच सूत्र व्यवहार कर आवेदन पत्र प्रथम अनुच्छेद की दुर्दान भाव लिखते परि जरा प्रतिबेदन क्लसगुलो कर ता जान निश्चय मन आई थिरीटा शिखिए दिए फाइव डब्ल्यू वन एच मान हल एक डब्ल्यू मान ह्वाट एक डब्ल्यू हर एक डब्ल्यू हेन एक हलो हु एक डब्ल्यू वाई एंड एक मान हाओ ये फाइव डब्ल्यू वन एच फर्मुलाटा व्यवहार कर प्रथम अनुच्छेद लिखब हमार बक्तव्य मैं कि घटे कथाय घटे कख कारा जड़ित क्यों कि भावे ये कथागुलर उत्तर फाइव डब्ल्यू वन एच तेल एन यहाँ कर विषयटी देखो शिक्षा सफर जावर तेल ह्वाट कि घटना शिक्षा सफर कथाय हायर कथाय जो चाओ तथ्य ना लागे कख कब जो चाओ कारा कारा जो चाओ क्या जो चाओ कि तथ्यगुल तुम माथाय रेखे चमत्कार कर सजिए देवे देखे जो अध्यक्ष महोदय जा जा जिज्ञासा तुम्हार लेखार मध्य सब पे जा नर्माली क्यों तो तुम्हें जदि सदा माटा एक एप्लीकेशन नहीं जाओ जो बोलो जो सर इज एक एप्लीकेशन कि विषय सर हमें पिकनिके जो चाहिए शिक्षा सफरे कोई जब सर कक्सबाजार जब ये हमें कथोपकथन ढंग एकर पर एक प्रश्न कर ही जा तुम्हें उत्तर दिए ही जा कन्सिएशन तो एखे नाई तुम्हार प्रतनिधि तुम्हार ये पत्रा फले सब तथ्यगुल पत्र मध्य थक तथ्यगुलो दिए हमें प्रथम पैराटा लिखब एरपर द्वित अनुच्छेदे बोलते पत्र लेखक प्रत्याशार कथा तुले धरते हैं तुम्हें कि चाओ तुम चावटा एवं सबशेषे अतए महोदय का प्रार्थना के शिक्षा सफर अनुमति प्रदान सह अर्धे खरच कलेज बहन करार सदय सम्मति दी अत्यंत कृतज्ञ थकब एकदम शेषे चावटा बोलते हैं ये जगह बंधुरा बक्तव्य विषय जीतु बक्तव्य पार्ट ही शुद्ध पाँच नम्बर तुम्हें एखे जुक्ति ग्राह्य कर बक्तव्य उपस्थापन कर जब शिक्षा सफर नहीं जो बोली तुम्हें शुद्ध जो बोलो माननीय अध्यक्ष हमारे प्रति बचर शिक्षा सफरे जा আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাচও গিয়েছিল আমরা ওই বছর যেতে চাই ওই কক্সবাজার আমরা শিক্ষা সফরে এত তারিখে যাব বলে আমরা তারিখ নির্ধারণ করেছি আপনার অনুমতি প্রত্যাশা করছি এত সিম্পল করে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখলে অনুমতি পাওয়া খুব দুষ্কর হবে কারণ ওই কর্তৃপক্ষের অনেক কোয়ারি থাকবে অনেক জিজ্ঞাসা কারা কারা যাচ্ছ কতজন কীভাবে যাবে কোথায় থাকবে সেখানে যোগাযোগ হয়েছে কি না পরিবহন ব্যবস্থা কি টাকা পয়সার জোগাড় হবে কোথ থেকে পরিবারের কনসেন্ট আছে কি না অনুমতি তারা দিয়েছেন কি না গার্ডিয়ানরা তারপরে কোনো টিচার যুক্ত আছেন কি না আয়োজন কতটুকু এগিয়ে গেছে সমস্ত কিছু ওই যে জায়গায় যাচ্ছ সেখানে পারমিশন নেওয়া হয়েছে কি না কারণ অনেকগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত এবং ফাইনালি কেন যেতে চাও কিভাবে যাবে কেন যাবে এই কথাগুলো লজিক্যালি তথ্য দিয়ে যুক্তি দিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে যে তুমি কেন যেতে চাও একটা না এক ঘেমি পড়াশোনার মধ্য দিয়ে আমরা আসলে 
মনোটনাস হয়ে যায় একটা না শুধু পড়াশোনার মধ্যে থাকলে এই জন্য বৈচিত্র দরকার নন্দন তত্ত্বের কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানগুলো আমরা দেখতে চাই মানসিক মেন্টাল রিক্রিয়েশনের জন্য মানসিক বিনোদন এই সব মিলিয়ে তুমি যুক্তিক রাজ্য করে এটা উপস্থাপন করে দেবে অর্থাৎ সবগুলো তথ্য থাকবে তোমার যুক্তি থাকবে এবং ওই অথরিটির যা যা জিজ্ঞাসা তোমার এই লেখার থেকে পেয়ে যাবেন এরপর সবশেষে তোমার চাওয়াটা কি চাও তাহলে আমরা চাচ্ছি কি পারমিশন অনুমতি চাচ্ছি যে আমরা যেতে চাই আপনি পারমিট করেন এবং সাথে কিন্তু আবার ওই যে অর্ধেক খরচও চাচ্ছি তিনি এটা দিতেও পারেন নাও পারেন সব শেষে এই যে লাস্ট নাম স্বাক্ষর বিদায় সম্ভাষণ দিয়ে নাম স্বাক্ষর বিনীত নিবেদক আপনার একান্ত অনুগত বা এগুলো যে কোনো একটা লিখবে আপনার অনুগত বিনীত নিবেদক নিবেদক আদনান আহমেদ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে ঠিক আছে এইভাবে আমরা এই একটি ইয়া আবেদনপত্র লিখে দিব সেটা হতে পারে তোমার প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ অধ্যক্ষের কাছে সেটা হতে পারে জেলা প্রশাসকের কাছে সেটা হতে পারে কোনো মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে কোনো কারো কাছে আমরা তাহলে আবেদনপত্রের ফর্মেটটা জানলাম বন্ধুরা শেষবার মতো আরেকটু রিক্যাপ করে দেই সাতটি পার্ট কিন্তু সবার উপরে তারিখ তারপরে যাকে লিখছি তার পদবী ঠিকানা তারপরে বিষয় তারপরে সম্ভাষণ তারপরে মূল বক্তব্য শুরু দুটা পার্টে মূল বক্তব্য লিখব এরপরে বিদায় সম্ভাষণ এরপরে নাম স্বাক্ষর এইভাবে সাতটা পার্ট আমরা ধাপে ধাপে সব বাম দিক থেকে লিখে চমৎকার একটা আবেদনপত্র লিখব সেটা বাম পাশ থেকে শুরু করতে পারি সেটা ডান পাশ থেকে করতে পারি সেটা মাঝখান থেকে করতে পারি সেটা একাধিক পৃষ্ঠা হতে পারে কোনো ক্রমেই এক পেজের মধ্যে আবেদনপত্র থাকতে হবে এই ভ্রান্ত ধারণা আজকের থেকে মাথার থেকে বের করে দাও ঠিক আছে তাহলে আমরা আবেদনপত্রের আলোচনা এই পর্যন্ত রাখছি আমাদের যেহেতু আরও অন্য ধরনের পত্র আছে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকবে ঝটপট আমাদের লিখে জানাতে পারো আমাকে একটু অনেক দ্রুত যেতে হচ্ছে কারণ অনেকগুলো আইটেম কিন্তু পত্রের মধ্যেই আমার আবেদনপত্র আছে দরখাস্ত আছে চাকরির দরখাস্ত আছে আমার মানপত্র স্মারকলিপি ব্যবসায়িক পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্র আর গতকাল তো শেষ করেছি আমরা ব্যক্তিগত পত্র তাহলে এবার দেখো আনুষ্ঠানিক পত্রের আরেকটি পার্ট এটা কলেজে খুব বেশি এসে থাকে অন্য ক্লাসে নবম দশম বা তার নিচের ক্লাসগুলোতে আসে না কলেজে এই জিনিসটা আমরা পুড়িয়ে থাকি কারণ অনেকে হয়তো ইন্টারমিডিয়েট পাস করে চাকরির জন্য আবেদন করে থাকে এই জন্য এটা আমরা শিখিয়ে দিই যে চাকরির আবেদন কীভাবে করতে হয় প্রশ্ন ছিল দেখো কোনো একটি বেসরকারি কলেজে প্রভাষক পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করো এভাবে তোমাকে প্রশ্ন দেবে এটা বোর্ডে আসা একটা প্রশ্ন যে কোনো একটি বেসরকারি কলেজে প্রভাষক পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র কর কারণ সরকারি কলেজে তো তোমার বিসিএসের মধ্য দিয়ে হয় আবেদন তুমি করতে পারো বেসরকারি কলেজে অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থায় ম্যানেজার পদে মানে ব্যবস্থাপক পদে অফিস সহকারী পদে যে কোনো পদে একটা চাকরির অ্যাপ্লিকেশান আমরা যেহেতু শিক্ষা লাইনে আছি এই জন্য বলছি কোনো একটি কলেজে প্রভাষক পদে বাংলা বিষয়ের একজন লেকচারার পদে অ্যাপ্লাই করবে এটার ফর্মেটটা একটু দ্রুত দেখে যাও সবার উপরে তারিখ আবারও এই যে চৌঠা জুন দু খ্রিস্টাব্দ স্পেস ডাবল স্পেস অধ্যক্ষ বা মাননীয় অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ মহোদয় যে কোনো একটা লিখব সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাতানব্বই আসাদ এভিনিউ মোহাম্মদপুর ঢাকা বারোশো সাত এটুক হলো দ্বিতীয় পার্ট তাহলে প্রথম পার্ট তারিখ দ্বিতীয় পার্ট উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং তার ঠিকানা স্পেস তৃতীয় পার্ট বিষয় বিষয় কি বাংলা বিষয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন বা বাংলা বিষয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত এই যে পার্ট স্পেস দিয়ে দিয়ে কিন্তু তুমি দেখে দিচ্ছ এটার সাথে এটা মিলিয়ে ফেলো না কিন্তু অনেকেই করে কি এত চাপাচাপি করে লেখে মনে হচ্ছে যে বোধহয় পৃষ্ঠা আর দেবে না সরকার কিন্তু তোমাদের জন্য যথেষ্ট উদার উদার যত খাতা লাগে সরকার দেয় অপচয় করা যাবে না প্রয়োজনীয় সব কাগজ তোমাকে দেবে কাজেই ওই কিপটামি করা কোনো দরকার নেই যথাযথ জায়গা ছাড়বে প্রথম লাইন ডাবল স্পেস সেকেন্ড পার্ট ডাবল স্পেস বাংলা বিষয় প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন তৃতীয় পার্ট এরপরে চতুর্থ পার্ট জনাব জনাবের পরে তুমি একটা কমা দিতে পারো ইদানিং অনেকে দেয় না আবার যদিও সম্ভাষণের পরে কমা দিতে হয় এটা একটা নিয়ম জ্যোতি চিহ্নের এটা একটা নিয়ম প্রাচীন রীতিতে সম্ভাষণের পরে বিস্ময় চিহ্ন দিতাম আধুনিক রীতিতে কমা দিই তুমি না দিলেও অসুবিধা নেই অনেকেই দেয় না কিন্তু কেউ কেউ আবার দেয় জনাব এরপরে ডাবল স্পেস দিয়ে তোমার সেই বক্তব্যটা শুরু ঠিক আছে ওই যে আমরা বলছিলাম অ্যাপ্লিকেশনে আমরা দুটো পার্ট লিখি প্রথম পার্টের বিষয়টা সেকেন্ড পার্টে আমার চাওয়াটা এখানে কি বলছি বিনীত নিবেদন এই যে গত ছয় মে দু তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তুমি অথরিটিকে জানিয়ে দিচ্ছ 
যে স্যার গত ছয় মে দু তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে মানে তোমার নজরে পড়েছে আমি বাংলা বিষয়ের প্রভাষক পদের একজন প্রার্থী আমার প্রার্থিতার সপক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী উপস্থাপিত হলো এই জায়গায় একটু অ্যাটেনশন চাচ্ছি এই জায়গায় আমরা অনেকেই উত্তম পুরুষে লিখে ফেলি আবেদনপত্রে এটা শোভন নয় এটা লেখা ঠিক না পরোক্ষ ভঙ্গিতে এটা লিখতে হয় ভাব বাচ্চে যে উপস্থাপিত হলো আমরা অনেকেই দেখি লিখে ফেলে অন্যান্য তথ্যাবলী উপস্থাপন করলাম করলাম নিজের থেকে উত্তম পুরুষে ডিরেক্ট স্পিচে লিখে যায় এটা আসলে আবেদনপত্রে উচিত না এটা শোভন না শালীন না ভাব বাচ্চে পরোক্ষভাবে লিখবো যে উপস্থাপিত হলো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি জানালাম যে স্যার ছয় তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠানে একটা বিজ্ঞপ্তি এসেছিলো আমি সেটা দেখেছি এবং এই পদের জন্য আমি একজন প্রার্থী ওকে আমার যোগ্যতা দক্ষতা অভিজ্ঞতা সব পেপারস কাগজপত্র অ্যাটাচ করে এর সাথে দিলাম আপনি কি করবেন এবার আমার চাওয়া এই চাওয়াটা আবেদনপত্রে আমরা একদম শেষে দিয়েছি কেউ কেউ এখানেও দিতে পারে পার্থক্যটা দেখো উপস্থাপিত হলো এখানে শেষের আরেকটা পার্ট দিয়ে তুমি যদি দাও যে অতএব এই তথ্যগুলো যাচাই বাছাই শেষে আপনার এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন এই চাওয়ার পার্টটা কারণ আবেদনপত্রে আবার বলছে দুটো পার্ট মূল বক্তব্য বিষয় তারপর আমার চাওয়া চাওয়াটা এখানে আমরা দিতে পারি এখানে যে আমি চাই কি এই পথে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হোক তারপরে নিচে তোমার বায়োডাটা বা সিভি ঠিক আছে আবার অনেকেই করে কি শুধু এইটুক লিখে তারপরে সিভি দিয়ে লাস্টে যে চাওয়া দেয় দুটোই কিন্তু ঠিক তুমি যে কোনো একটি পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারো প্রথমে শুধু ফর্মাল একটা অ্যাপ্লিকেশন শেষ করতে পারো আলাদাভাবে একটা সিভি দিয়ে আবার এক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই সিভি সহ তুমি ইনক্লুড করে দিতে পারো দুটোর যে কোনো একটি তুমি ব্যবহার করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমরা সিভি প্লাস আবেদন একসাথে মার্চ করে দিয়েছি বন্ধুরা গণ্ডগোল পাকিও না কিন্তু বারবার বলছি এই চাকরির আবেদন দুই ভাবেই করা যায় এক মূল আবেদন আবেদনের মধ্যেই তোমার জীবন বৃত্তান্ত একসাথে মার্চ করে দিয়ে আবার শুধু এক পেজে আবেদন আলাদা পেজে যে জীবন বৃত্তান্ত দুটোই করা যায় তাহলে দেখো এইবার হলো তোমার জীবন বৃত্তান্তটা এই যে এই ইনফরমেশনগুলো ম্যান্ডেটরি বায়োডাটা সিভি কারিকুলাম ভিটা নাম মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামান পিতার নাম মোহাম্মদ শামসুজ্জামান মাতার নাম ফাতেমা খাতুন স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম কোনামাল অঞ্চল ডাকঘর হাজরাবাড়ি থানা মেলন্দ জেলা জামালপুর বর্তমান ঠিকানা দুশো চুয়ান্ন সেনপাড়া পর্বতা মিরপুর দশ জন্ম তারিখ এস এস সির সনদ অনুযায়ী দশ দুই উনিশশো পঁচানব্বই বর্তমান বয়স পঁচিশ বছর এক মাস ধর্ম ইসলাম জাতীয়তা বাংলাদেশি জন্মসূত্র লিখতে পারো এগুলো বেসিক ইনফরমেশন তোমাকে দিতেই হবে তাহলে এখানে নয়টি তথ্য এসে গেল এরপরে দশে আমরা দিয়েছি শিক্ষাগত যোগ্যতা এরকম একটা ছক করে তোমার অ্যাকাডেমিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই যোগ্যতা দিতে হবে সবার উপরে নর্মালি লাস্টেরটা শেষেরটা দিই এম এ দেখো পরীক্ষা নাম এম এ মাস্টার অফ আর্টস তুমি বাংলাও লিখতে পারো স্নাতকোত্তর এম এ লিখতে পারো শাখা কোন বিষয়ে বাংলা রেজাল্ট কি দ্বিতীয় শ্রেণী পাশের সন দু হাজার সতেরো কোথা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিএ ব্যাচেলার অফ আর্টস বা স্নাতক কোথে কোন বিষয়ে বাংলা দ্বিতীয় শ্রেণী দু হাজার ষোলো সাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি বা উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ পাঁচ পেয়েছিলে দু হাজার সালে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে এই যে এই জায়গায় কিন্তু তোমার লক্ষণীয় বিষয়টি তুমি এম এ পাশ করেছো দু হাজার তাহলে অনার্স পাশ করতে হবে ষোলোতে কারণ চার বছরের অনার্স তারপরে এক বছরের যে মাস্টার যদি হয় তাহলে সতেরোতে এম এ ষোলোতে হলো মাস্টার্স তার চার বছর আগে যে এইচএসসি বারোতে তার দুই বছর আগে এসএসসি এই যে এসএসসি বিজ্ঞান জিপিএ পাঁচ দু জামালপুর জেলা স্কুল ঢাকা বোর্ড একদম এসএসসি এইচএসসি অনার্স মাস্টার্স এগুলো কিন্তু কাল্পনিকভাবে তোমাকে তৈরি করতে হবে এটাই সৃজনশীলতা তুমি তো ইন্টারমিডিয়েট একটা স্টুডেন্ট নর্মাল একটা প্রশ্ন করতে পারো না স্যার আমি তো আমি পাশ করি নাই আমি কীভাবে এগুলো লিখবো এটাই হলো ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা তুমি কাল্পনিকভাবে কল্পনায় এমএ পাশ করে ফেলবে কল্পনায় তুমি একটি কলেজের যে কলেজে পড়ছো সেই কলেজের প্রভাষক পদে চাকরির আবেদন করে বসছো পরীক্ষার হলে বসে বসে তুমি ক্রিয়েট করবে এই হলো সৃজনশীলতার লক্ষণ তাহলে তুমি কাল্পনিকভাবে এমএ পাশ করে ফেলেছ দেখো এই কোর্সের ডিউরেশনটা খেয়াল করবে এসএসসি 
दस तेल दुई बचर इंटरमिडिएट बारो चार बचर अनार्स षोलो एक बचर मास्टार्स सतर शिक्षकतार योग्यता शेष हलो एगारो नम्बर इसे दिए अभिज्ञता कारण अभिज्ञता छाड़ा क्योंकि इदानी चाकी है ना कौन कौन एक क्या अभिज्ञता लागे चे बसे दिए कैमरियन कलेजे दुई बचर शिक्षकतार अभिज्ञता और एक प्रकाशनार संस्था सम्पादना सहकारी पदे एक बचर अभिज्ञता ठीक है एक एक्सपिरियन्स तुम्हारे आते ये चावा ये शेषे दिए क्योंकि देखा ये चावा तुम्हें मूल आवेदन शुरूते दिए शेष करते पर अतए संयुक्त तथ्यवल जाचाई बाछाई कर आपनार नियोग प्रक्रिया अंश ग्रहण के सूझ दिए हमार मेधा और दक्षता जाचाई पूर्वक उक्त पदे नियोग प्रदान कर लेदक्षतार द्वारा अपनार सन्तुष्टि विधान सचेष थकब एक कमिटमेंट दिए दीच जो सर आपनी हमारे तथ्य जाचाई बाछाई कर जो अपना एपयिंग जो प्रसिजिओर आज जो नियोग प्रक्रिया आज है यहाँ तो हमें पार्टिसिपेट कर आगे अपरचुनिटी दें सूझ दें तरह मेधा दक्षता दिए जो चाकी पाई अपनर पार्पास सार्व करार जो सचेष थकब प्रतिष्ठान सब नियमकानून मे आपके सन्तुष्ट कर चेषा करब ये एक कमिटमेंट एक चावा शेष सवार शेष निवेदक मोहम्मद फारूकुजामान ये डाक नाम दी है ना क्यों पुरो नाम आवेदन पत्रे एगो फर्माल बेपार चाकर दरखास्त सब जगह पुरो नाम स्वर तारीख एखे दिए दीते हैं एरपर यह शब्द अतरिक्त आनते ही ये क्योंकि नर्माल आवेदन पत्रे नहीं शुद्ध चाकर दरखास्ते संयुक्ति मैं अटाचमेंट तुम्हें क्यों एर साथ दिए नोट आकार दिए दीबे शिक्षकतार योग्यतार सकल सनदपत्र सत्ायत अनुलिपि सब सार्टिफिट फटोकपि नागरिकतर सनदपत्र एन आई डर फटोकपि चारित्रिक सनदपत्र जदि ए चारित्रिक सनदपत्र अनेक चाकते चाय ना सद्य तोला चार कपि पासपोर्ट आकार सत्ायत छवि अभिज्ञतार सनदपत्र शिक्षक निबंधन परीक्षार सत्ायत सनदपत्र तपर तीन सौ टा मूल्य मैं एक बैंक ड्राफ्ट पोस्टल अर्डर जो तुम जो परीक्षा देवे ओ करपक्ष परीक्षा ने एक खरच आज है तुम्हार टाक दिए तरह आयोजन कर हलो तीन सौ टकर बैंक ड्राफ्ट ये तुम्हें संयुक्ति लिखे तुम्हार आवेदन पत्र शेष कर दे सवार शेषे ए रखम एक खाम एके दे देखिए ऊपर दीते हैं पदर नाम पदर नाम मास्ट खाम दीते हैं प्रभाषक बांगला विभाग डान पार्शे प्रापक ठिकाना अध्यक्ष सेंट जोसेफ उच्च माध्यमिक विद्यालय आसाद एविनू मोहम्मदपुर ढाका और ये तुम्हार ठिकाना यही हलो एक चाकर आवेदन पत्र प्रश्न क्यों खूब बसि आस विभिन्न बोर्डे प्राय आसे और ये हमें जब देखाल तुम जो एक चाकर आवेदन पत्र यथार्थ भावे सब तथ्य दिए सुंदर कर लिखते पर निश्चय अनेक भलो नम्बर तुम पा और भलो नम्बर जो तो आसल मूलत पढ़ी ना हमारे दक्षता है अर्जित है अभी परवर्ती वास्तव जीवने व्यक्ति जीवने जेको जैगे जानी सुंदर एक चाकर आवेदन पत्र लिखते परि ठीक है तेल ये आवेदन पत्र लिखब चले जा गुरुतवपूर्ण आकटी सेगमेंट संवादपत्र प्रकाशित पत्र समय खूब बसि नहीं द्रुत जो बंधु एक मनोजोगी हो संवादपत्र प्रकाशित पत्र अनेक बे आसे साधारण तो नागरिक जीवन विभिन्न समस्या कथा उल्लेख कर संश्लिष्ट करपक्षर का तर प्रतिकार चे संबदपत प्रकाश सम्पादक पत्र लिखते हैं आर कख जतियों गुरुतवपूर्ण को समस्या विषय जनसचेतनता सृष्टि लक्ष्य संबदपत्र पत्र लिखते हैं संबदपत्र क्या हमें पत्र लिखी आगे तुम्हें ये विषय जाना दरकार जो तुम्हें क्या एक पत्रिकाय एक चिठी लिखे बा पत्रिकार करपक्ष तुम चिठीटा क्या छापे तुम्हारे कारो की को आईडिया आज एक पत्रिकार एक कलम एक इंची एक कलम एक इंची जैगार एटुक एटुक जगार की परिमाण मूल्य मैं एक कलम एक इंची जैगा एक एक पत्रिकार एक एक दाम प्रथम आलते समय चार हजार टाक एक दिन एक बेला छापा तेल बंधु एक ख्याल कर देखो मैं अनेक विज्ञापन देखी पत्र चाह पत्री चाह जन्मदिन तदिन तदिन ए रखम किस था व्यक्तिगत क्लैसिफाइड विज्ञापन एक दिन एक बेला छापान जो तुम्हें ये आठ हज़ार सात हज़ार टाक दीते हैं एक कलम एक इंची जैगा एकटुक जैगे एक दिन छापा है तेल पत्रिकार ये जैगागुलो की मूल्यवान से क्यों पत्रिका करपक्ष मूल्यवान पेज तुम्हारे चिठी छापान जो देवे एक प्रश्न ना जेखने वो पत्रिकावला एक कलम एक इंच जैगा बिक्री कर हजार हजार टाक पा तुम्हें फ्रीते क्या चिठीटा छापाते देवे कारणटा जो बोझ 
তাহলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রের গুরুত্বটাও বুঝবে আসল পয়েন্টটা এখানে কেন কারণটা হলো তুমি একটি মহৎ কাজ করছো ওই পত্রিকার সম্পাদক চাচ্ছে তোমার সাথে হ্যান্ডশেক করতে ইয়েস ওয়েলকাম আমিও আছি তোমার সাথে কারণ তুমি তোমার ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা নিয়ে কিন্তু লিখছ না তুমি দেশের নাগরিক তোমার নাগরিক জীবনের কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে তুমি কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাও ওটা সমাধান চাও এখন প্রশ্ন করতে পারো স্যার সমাধান আমি পত্রিকা হলার কাছে চাইব কেন চিঠি লিখে জানাব কেন এখানেই কিন্তু উত্তরটা মজার ব্যাপার অন্যান্য দেশে উন্নত দেশগুলোতে দেখবে নাগরিক জীবনের যে প্রবলেমসগুলো এমনকি ব্যক্তিগত প্রবলেমস ওই অথরিটিকে একটা ফোন কল করলে কর্তৃপক্ষ এসে কাজ করে দেয় তোমার গ্যাস সমস্যা পানি সমস্যা রাস্তাঘাট সমস্যা বা যে কোনো ধরনের সমস্যা লোড শেডিং শুধু ফোন কল করবে কর্তৃপক্ষ এসে ঠিকঠাক করে দিবে মাস শেষে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা নিয়ে নিবে কিন্তু আমার দেশে কি হয় আমার দেশে দুর্নাম করছি না বাট এটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে একটা চর্চা হয়ে গেছে কিছু অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারীদের কারণে তোমার ধরো নাগরিক জীবনের সমস্যা ঘন ঘন লোড শেডিং হচ্ছে তোমার এলাকায় রাস্তাঘাট সমস্যা বখাটে মাস্তানদের উপদ্রব এডিস মশার সমস্যা হ্যাঁ এই যে প্রবলেমসগুলো গ্যাস সমস্যা একদম গ্যাসের চাপ নেই এখন এগুলোর জন্য তুমি ওই কর্তৃপক্ষের কাছে হয়তো অ্যাপ্লিকেশন করে জানাবে তোমার লোড শেডিং হচ্ছে তুমি ডেসা ডেস্কো বা পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে জানালে যে ভাই আমার এই ঠিকানা এই এলাকায় এখানে কিন্তু খুব বেশি লোড শেডিং হচ্ছে দয়া করে এটা একটু দেখেন তারা করবে কি তোমার ওপরে ভাব নেবে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখতেছে সমস্যা নেই ঠিক আছে যাবে ওই একই জিনিস তুমি বারবার হয়তো অফিসে যাবে দৌড়াবে তারপরে তারা হয়তো অনেক সময় কাজ করতে চান না অনেকেই আছেন সবাই এরকম না কাজ করতে চান না তখন কি করতে হয় বিকল্প পথ হিসেবে ওই যে সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটা বাঁকাতে হয় এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্র হলো আঙুল বাঁকিয়ে ঘি খাওয়া বোঝা গেল সোজা আঙুলে ঘি ওঠেনি অর্থাৎ তোমার এলাকার কোনো সমস্যা সেই সমস্যা নিয়ে ওই অথরিটির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করলেই সমাধান হওয়ার কথা তোমার গ্যাস সমস্যা পানি সমস্যা বিদ্যুৎ সমস্যা রাস্তাঘাট সমস্যা যে কোনো সমস্যা ওই অথরিটিকে জানালেই তারা সমাধান করে দেওয়ার কথা বাট যখন তারা করছেন না তখন তোমাকে আঙুল বাঁকাতে হচ্ছে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে হচ্ছে হায়ার অথরিটির চোখে পড়বে উপর থেকে তারা ঘাট ধরবেন এই বেটা কি করছিস এখানে অবস্থা কেন তাড়াতাড়ি ঠিক কর তখন চাপে পড়ে তাড়াতাড়ি তোমার সমস্যাটা সমাধান করে দেবেন এই হলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রের ভূমিকা বা বিষয় আসয় এই জন্য সম্পাদক সাহেবও তোমাকে ওই তার এত মূল্যবান জায়গাটা দিয়ে দেন যে ঠিক আছে ভাই তোমার এলাকার এই সমস্যার জন্য তুমি এগিয়ে এসছো তুমি একজন মানব প্রেমিক একজন ভালো মানুষ মহৎ ব্যক্তি আমি তোমার সাথে হেল্প করছি আমার এই জায়গাটা তোমাকে ফ্রি দিয়ে দিয়ে আমি হিসাব করে দেখেছি একটি পত্রের ছাপাতে যে জায়গা লাগে কমপক্ষে যদি ওটা বিজ্ঞাপন আকারে যেত পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মতো লাগে একদিন ছাপাতে টাকা দিয়ে যদি তুমি ওটুক ছাপাতে চাইতে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হতো সম্পাদক সাহেব তোমাকে ফ্রিতে দিচ্ছেন কারণ তুমি একটি মহৎ কাজ করছো এলাকাবাসীর প্রবলেম জানিয়ে দিচ্ছ সবার যাতে সমস্যাটার সমাধান হয় আর হবে পত্রিকাওয়ালা কিন্তু সমাধান করবে না পত্রিকাওয়ালার কাছে চাচ্ছ ওটা ছাপিয়ে দিতে সমাধান করবেন কিন্তু ওই কর্তৃপক্ষ আর তোমরা এটা জানো যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে একটি করে ডিপার্টমেন্ট আছে পিআরও পাবলিক রিলেশন্স অফিস জনসংযোগ অফিস সেখানে অনেক কর্মকর্তারা আছেন তারা সকালে এসেই কাজটা করেন কি সারা দেশে আজকে কি কি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সবগুলো নেন ম্যাগাজিনগুলো নেন নিয়ে নিউজগুলো ক্লিপিং করেন ফাইলিং করেন অর্থাৎ ধরো শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই পিআরও সেকশনের কাজই হলো প্রতিদিনের সব রিপোর্টগুলো চিঠিগুলো শিক্ষা নিয়ে কি কী লেখা আছে কাটিং করে ফাইলিং করা এবং মাননীয় মন্ত্রী অফিসে আসার আগেই ফাইল করে সুন্দর করে তার টেবিলে রেখে দেন সচিব যুগ্ম সচিব তাদের টেবিলে দিয়ে দেন অর্থাৎ তারা টেবিলে এসে বসে কিন্তু খবরগুলো দেখে ফেলেন কোথায় কি ঘটছে কাজে মনে করো না যে পত্রিকায় একটি লেখা ছাপা হলে এটা কি মন্ত্রী আবার দেখবে নাকি এটার কি সমাধান হবে নাকি এগুলো কিন্তু হয় তাহলে আমরা এই গুরুত্বটা বুঝলাম বন্ধুরা যে আমি আমার এলাকাবাসীর এলাকার কোনো একটি প্রবলেম বা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইস্যুতেও আমি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য সম্পাদকের কাছে একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন লিখব এই যে প্রথম পার্ট সম্পাদকের কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন দ্বিতীয় পার্ট সমস্যা সংক্রান্ত মূল চিঠিটা প্রথম পার্ট সম্পাদককে একটা বিনয় দেখে রিকোয়েস্ট করছি যে ভাই আমরা এই একটা সমস্যায় আছি দয়া করে প্লিজ এই চিঠিটা একটু ছাপায় দেন ঠিক আছে তারপরে হলো মূল চিঠিটা এই দুইটা পার্ট 
একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন একটা হলো মূল চিঠি এই যে একটি প্রশ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা একদম শেষ সময়ে সময় বোধ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আমরা এটা দিয়ে শেষ করছি মনে করো তোমার নাম সাইফুল আলম তুমি সাখারি বাজার এলাকার বাসিন্দা এডিস মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশ উপজি একখানা পত্র লিখো আমরা তো প্রায় এগুলো দেখি এই এগুলো আমাদেরকে লিখতে হয় তাহলে প্রথম কাজ কি করব প্রথম কাজ ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন আমরা কিন্তু আজকের ক্লাসের শুরুতেই অ্যাপ্লিকেশন লেখার দরখাস্ত লেখার নিয়ম কারণ শিখেছি সবার উপরে তারিখ তারপরে যাকে লিখছি তার পদবি ঠিকানায় যে সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন বিশ একুশ কারণ বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো যারা পুরনো বই পড়ো খেয়াল করবে ওখানে একশো কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ছিল ঠিকানা প্রথম আলো কিন্তু অফিস কর্তৃপক্ষ ঠিকানা চেঞ্জ করেছে এখন প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন বিশ একুশ কারণ বাজার এখানে একটা প্রশ্ন অনেকে থাকে যে প্রথম আলোয় লিখব কেন এটা এক্সামিনারের বা ওই বোর্ডের একটা প্রত্যাশা থাকে তুমি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের সঠিক ঠিকানাটা তুমি জানবে এটা প্রত্যাশিত নাগরিক হিসেবে তোমার কাছ থেকে শিক্ষার্থী হিসেবে এটা আমরা চাই তাহলে যে কোনো পত্রিকার নামই দিতে পারো তুমি যুগান্তর সমকাল জনকণ্ঠ যে কোনো পত্রিকার নাম দাও কিন্তু যেই পত্রিকার নামটাই দেবে সেটা ঠিকানাটা যেন যথার্থ হয় এটা কিন্তু খেয়াল করার বিষয় তুমি যেই পত্রিকার অ্যাড্রেসটা লিখবে সেটা যেন যথার্থ ঠিকানাটা হয় এটা তোমার কাছে চাওয়া যে তুমি অন্তত একটা ন্যাশনাল ডেইলি জাতীয় একটি পত্রিকার ঠিকানা জানো তারপরে স্পেস বিষয় কি সংবাদপত্রে পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত এই যে দেখো প্রথম পার্ট তারিখ তারপরে হলো ঠিকানা এবং ওই ব্যক্তির পদবি এরপরে বিষয় তারপরে হচ্ছে জনাব ওই যে সম্ভাষণ জনাবের পরে হলো একটা কমন গথ এটা আবার বিস্তারিত বড় না কিন্তু ছোট্ট জাস্ট ফর্মাল আমরা কি লিখেছি মিনিত নিবেদন এই যে এডিস মশা সমস্যা ডেঙ্গু জ্বরের বা ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ সমস্যা পুরান ঢাকায় প্রকট আকার ধারণ করেছে এমত অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যার আশু প্রতিকার কল্পে মানে শীঘ্র সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পত্র আপনার সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরিত হল অতএব সেকেন্ড পার্ট প্রেরিত পত্রটি সংযোজন বিয়োজন বা প্রয়োজনীয় সম্পাদন সাপেক্ষে তোমাকে এই পারমিশনটা দিতে হবে তুমি যা লিখেছ হুবহ যে ছাপবে তা না প্রত্যেকটি পত্রিকার একটা নীতিমালা আছে নিজস্ব তারা এটা এডিট করবেন সংযোজন বিয়োজন করবেন সেটা করে যেন ছাপায় লাস্টে তোমার নামটা এই ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি করে দিলে যে সিম্পল কথা মাথায় রাখো সম্পাদককে বলছো ভাই আমরা এই সমস্যায় আছি একটা চিঠি পাঠালাম দয়া করে এটা প্লিজ কাটছাট করে সুন্দর করে ছাপাই দিন যাতে এটা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং এটা সমাধান হয় এই ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন শেষ এরপরে কি এরপরে হলো মূল হেডলাইন করে চিঠিটা সমস্যা যেটা ছাপা হবে ওটার নিচে কিন্তু যে আর কোনো নিবেদক ইতি কিছু নাই ওটা ছাপা হবে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ফর্মাল এক পেজের মধ্যে করে ফেলো তারপরে হেডলাইন হেডলাইন করে মূল পত্রটা ওই মূল পত্র লিখতে যেও কিন্তু আবার ফাইভ ডাবলিউ ওয়ান এইচ ওই ফর্মুলা ব্যবহার করে চমৎকার করে লিখবে ধাপে ধাপে আজকে আর একদম সময় নেই আমরা শেষ প্রান্তে এসে গেছি মানে সময় শেষ করেও অতিরিক্ত সময়ে আমাদের ক্লাস চলছে কিন্তু আরও অনেক আলোচনা ছিল কিন্তু সময় স্বল্পতা বন্ধুরা তোমরা যারা পরীক্ষার্থী বিশেষ করে আছো বা বিভিন্ন শ্রেণীর এই পত্র নিয়ে আরও কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের কিশোর বাতান পেজে তোমরা কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করে রাখতে পারো আমরা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কারো কোনো জিজ্ঞাসা যদি থাকে তোমরা সেখানে লিখে আমাদেরকে জানিয়ে দিও তাহলে আগামী পর্বে আবার অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম